ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பென்ஸ் வைஸ் கிச்சனில் என்னோடய மார்னிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி டு டென் ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறீங்க இன்றைக்கி நான் என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணுறேன் லன்ச் பண்ணுறேன் அப்புறம் கிச்சன் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன்னு வாங்க பார்க்கலாம் என்னோடய டே பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் டிகாக்ஷன் போடுறதுக்காக வெந்நீர் வச்சுருக்கேன் பால் வச்சுருக்கேன் அடுப்பில் நான் மார்னிங்கே வந்து தண்ணியில் ஜீரகம் போட்டு நல்லா காய்ச்சி வச்சுடுவேன் இந்த தண்ணி தான் வந்து குடிப்போம் இது பார்த்திங்கன்னா உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது நல்லா கொதிச்சிருச்சு இறக்கிடலாம் நான் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு வந்து சப்பாத்தி பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் வந்து கொஞ்சமாக தான் பண்ணுறேன் ரெண்டு பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி தேவையான மாவு எடுத்துகிட்டு நம்ம சப்பாத்தி மாவு பிசஞ்சு வச்சிடலாம் உப்பு வந்து தீந்து போச்சு அதை வந்து ரீஃபில் பண்ணிடலாம் எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி ட்வைஸ் இல்லை த்ரைஸ் வந்து சப்பாத்தி பண்ணுறதுனால எனக்கு சப்பாத்தி பண்ணுறது வந்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுச்சு நான் மாவு வந்து கடகடன்னு பிசஞ்சிட்டு சப்பாத்தி வந்து சீக்கிரமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிடுவேன் சப்பாத்தி மாவு எப்படி பிசையணும் அப்படிங்கிறது வந்து நான் சீஸ் பராத்தா எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதில் வந்து நான் எப்படி சப்பாத்தி மாவு பிசையணும்னு க்ளியராக சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க வந்து சப்பாத்தி மாவை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு சப்பாத்தி போட்டுடலாம் சப்பாத்திக்கு வந்து மாவு பிசைஞ்சாச்சு இப்போ நான் வந்து வெங்காயம் நறுக்கிக்க போகிறேன் சப்பாத்திக்கு சைட் டிஷ் வந்து ரைத்தா ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப லேஸியாக இருக்கு எனக்கு அது சப்பாத்தி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் சைட் டிஷ் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரைத்தா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் சப்பாத்தியோட நமக்கு சம்மரில் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது இப்போ வெங்காயம் நல்லா பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ வெங்காயம் நறுக்கிட்டு லன்ச்க்கு தேவையானதெல்லாம் வந்து நம்ம நறுக்கி எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நான் வந்து இன்றைக்கி லன்ச்க்கு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா முள்ளங்கி சாம்பாரும் பீட்ரூட் பொரியலும் பண்ண போகிறேன் நம்ம சாம்பாருக்கு புளி வந்து ஊற வச்சிடலாம் முள்ளங்கி சாம்பார் முருங்கக்காய் சாம்பார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சாம்பாருக்கு நம்ம சேர்க்கும்போது இப்போ நம்ம முள்ளங்கி பீட்ரூட்லாம் வந்து ரெடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு சாம்பார் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ சவுத் இந்தியன் சாம்பார் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சாதாரணமாக சாம்பார் வைக்கிறது அது இல்லாமல் நம்ம அரைச்சி விட்டு சாம்பார் வைப்போம் அரைச்சி விட்டு சாம்பாருக்கு நம்ம வந்து மேன் பொடி ஒன்று சேர்ப்போம் அது வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது சாம்பார் பொடி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட்ஸோடு நான் வந்து ஃப்யூச்சரில் வீடியோ கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம வந்து முள்ளங்கி நறுக்கி எடுத்து வச்சுட்டோம் அடுத்தது பீட்ரூட்டும் நம்ம பொரியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சிடலாம் நமக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு லன்ச்க்கு தேவையானது எல்லாம் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சப்பாத்தியை ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ நான் வந்து எப்பயும் சப்பாத்தி போடுறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ மாவு பிசைஞ்சிருக்கோமோ அதை வந்து சின்ன சின்ன பால்ஸாக உருட்டி இந்த மாதிரி கோதும் மாவில் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருவேன் ஃபுல்லாக இதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து நான் சப்பாத்தி தேய்ப்பேன் இதனால் எனக்கு வந்து டக்கு டக்குன்னு எடுத்து நமக்கு சப்பாத்தி தேய்க்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டஃப்டு சப்பாத்தி கூட வந்து ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தாங்க அந்த வீடியோ வந்து நான் கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் 
சப்பாத்தி எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் அதை வந்து நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம் தவா வச்சுருக்கேன் நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணிட்டோம் அடுத்தது லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் நான் சாம்பார் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் கடாயில் கொஞ்சமாக என்ன சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா அதில் வந்து கடுகு சேர்த்தலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற முள்ளங்கியை சேர்த்தலாம் முள்ளங்கி வந்து லைட்டாக வதக்குனதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துருக்கேன் கருவேப்பில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம முள்ளங்கி வேகிறதுக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுலாம் இப்போ முள்ளங்கி கொதிக்கிறதுக்குள்ள நான் பீட்ரூட் பொரியலுக்கு தேவையான எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா கடுகு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்து பீட்ரூட் சேர்த்து லைட்டாக வதக்கிட்டு தேவையான தண்ணி ஊற்றி நல்லா விட்டுருக்கேன் முள்ளங்கி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துடுச்சு நம்ம புளி தண்ணி வந்து கரைச்சி ஊற்றினா நீங்கள் எவ்வளோ சாம்பார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி புளி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நம்ம வத்த குழம்புக்கு தான் வந்து ரொம்ப திக்காக புளி தண்ணி கரைச்சி ஊற்றுவோம் சாம்பாருக்கு வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாகவே இருக்கலாம் இப்போ நம்ம தேவையான அளவு புளி தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதில் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் பொடி சேர்த்துட்டு நான் வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி சேர்க்க போகிறேன் இப்போ சாம்பார் பொடி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நமக்கு வந்து நல்லா கொதிக்கணும் இந்த தண்ணி நம்ம சாம்பார் பொடியோட பச்சை வாசனெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து நம்ம பருப்பு சேர்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த சாம்பாருக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டுலாம் இப்போ நல்லா கொதித்து சாம்பார் பொடியோட பச்சை வாசனெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ துவரம்பருப்பு வந்து மூணு விசில் வெட்டி வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து சேர்த்துடலாம் பருப்பு சேர்த்துட்டு ரொம்ப கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து சாம்பார் பருப்பு சேர்த்தாலே திக்காகிடும் இப்போ நம்ம அரைச்சி விட்ட சாம்பார்லாம் என்ன பண்ணுவோன்னா கடைசியாக வந்து நமக்கு ஒரு பொடி அரைச்சி போடுவோம் அது போட்டதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து சாம்பார் இறக்குவோம் உங்களுக்கு அந்த ட்ரெடிஷ்னல் அரைச்சி விட்டு சாம்பார் எப்படி பண்ணணுங்கிற வீடியோ வந்து நான் தனியாக அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ பீட்ரூட் வெந்ததுக்கப்புறமா நான் கடைசியாக தேங்காய் சேர்த்து இறக்கிட்டேன் பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நமக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சப்பாத்தியும் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கு தேவையான சைட் டிஷ்க்கு வெங்காயமும் நம்ம நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ சாம்பார் கொதித்து இறக்கிட்டோம் அப்படின்னா சாம்பாரும் வந்து ரெடி ஆகிடும் இப்போ நான் வந்து இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக பெருங்காய் பொடி தூவி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இறக்கிடலாம் இப்போ கார்னிஷிங்க்கு வந்து நீங்கள் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு அவ்வளோதான் சாம்பாரும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் நம்ம கிச்சன் வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடலாம் நான் வந்து முந்தினால் நைட்டு வந்து கிச்சன் க்ளீன் பண்ணலை அதனால் இப்போ இன்றைக்கி மார்னிங் நான் சமையல் முடிச்சுட்டு ஃபுல்லாக வந்து நம்ம கேஸ் அடுப்பு கவுண்டர் டாப் எல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம கேஸ் மேடம் மேலே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அந்தந்த இடத்துல எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம கேஸை க்ளீன் பண்ண போகிறோம் இப்போ தேய்க்க வேண்டியதெல்லாம் வந்து நம்ம சிங்கில் போட்டுடலாம் இப்போ தேங்காய் இது பீட்ரூட் பொரியலுக்காக எடுத்து வச்சேன் இதை திருப்பியும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் வச்சுடலாம் பால் காய்ச்சினது தயிர் இதெல்லாம் வந்து நான் உரமாக எடுத்து வச்சிடுறேன் நம்ம கேஸ் மேடை எல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டோம் இப்போ இந்த பாத்திரத்தெல்லாம் இறக்கி நான் மேடை மேலே எடுத்து வச்சுட்டு ஃபுல்லாக வந்து கவுண்டர் டாப்பை தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ண போகிறேன் 
எப்படி கிளீன் பண்றேன்னு வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கேஸ் ஸ்டவ் க்ளீன் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் வந்து மேலே இருக்கிற அந்த கேஸ் ஃபேஸ் எடுத்துட்டேன் எப்பயுமே வந்து கேஸ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டவல் வச்சு துடச்சிடுங்க இப்போ கேஸ் ஸ்டவ் வந்து துடச்சதுக்கு அப்புறமா விம் பார் இல்லைனா விம் லிக்விட் வச்சு இந்த மாதிரி கேஸ் ஸ்டவை ஃபுல்லாக தேய்ச்சிடுவேன் நான் வந்து ரெகுலராக டெய்லி இந்த மாதிரி பண்ணிவிடுவேன் அதனால் நமக்கு கேஸ் ஸ்டவ் வந்து பிசுக்கு பிடிக்காமல் எப்பவுமே நீட்டாக பளிச்சுன்னு இருக்கும் இப்போ நான் அதே மாதிரியே வந்து கவுண்டர் டாப் மேலேயும் ஃபுல்லாக விம்பார் வச்சு தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன் இதை நம்ம ஒரு மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் வச்சு ஃபுல்லாக தொடச்சிட போகும் இப்போ இந்த சைட் கவுண்டர் டாப்பும் நான் அதே மாதிரியே தேய்ச்சிட்டேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் வந்து தண்ணியில் டிப் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கேஸ் ஸ்டவ்வை வந்து தொடச்சிடுவேன் நான் வந்து நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் நான் வந்து கேஸ் ஸ்டவ் கவுண்டர் டாப் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது உங்களுக்கு வந்து எல்லா ஷாப்ஸ்லேயும் கிடைக்குது நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் எங்கே வைக்கும் அப்படின்னு இங்கே வந்து டிபார்ட்மெண்டல் ஷாப்ஸில் கூட இப்போ வந்து வச்சுருக்காங்க கிச்சன் டவல்ஸ்லாம் நான் வந்து ஈர டவல் வச்சு தொடச்சிட்டு ஒரு ட்ரை டவல் வச்சு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக தொடச்சிடுவேன் இப்போ அதே மாதிரியே கவுண்டர் டாப்பையும் நம்ம ஃபுல்லாக தொடச்சி க்ளீன் பண்ணிடலாம் ரைட் சைட் கவுண்டர் டாப்பும் தொடச்சிடலாம் நீங்கள் சமையல் பண்ணும்போதே அப்பப்போ சிந்துறதை வந்து ஒரு துணி வச்சு தொடச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் கவுண்டர் டாப் க்ளீன் பண்ணும்போதே இந்த மாதிரி டைல்ஸையும் ஒரு ஈர துணி வச்சு தொடச்சிட்டீங்கன்னா நமக்கு டைல்ஸ் வந்து பிசுக்கு ஆகாமல் இருக்கும் மோஸ்ட்லி கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சைட் டைல்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப பிசுக்காகிடும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து டெய்லியுமே வந்து க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க நீங்கள் வினீகர் லெமன் வச்சு கூட க்ளீன் பண்ணலாம் நமக்கு பிசுக்கு ஆகாமல் இருக்கும் நம்ம வந்து சமையல் முடிச்சிட்டோம் கிச்சனும் வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்